Ami Balance, comment allez-vous On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de novembre 2021. On va voir un petit peu ce qui ressort à travers vos énergies générales. Donc sont concernés par cette guidance les signes solaires, ascendants et lunaires en balance. N'hésitez pas à visionner la totalité de vos signes pour vraiment avoir un éclairage complet sur ce qui peut euh, survenir dans vos énergies du mois de novembre. Si ce tirage ne vous parle pas, euh, vous êtes d'autant plus invité à visionner euh, les vidéos de vos signes ascendants et lunaires qui peut-être seront plus parlantes pour vous. Celles et ceux également qui souhaiteraient une consultation privée perso avec moi, vous êtes les bienvenus. Vous avez sous cette vidéo mon adresse email. Vous m'envoyez date de naissance et prénom à l'adresse indiquée. Allez, on y va. Balance, mois de novembre 2021. Voyons voir de suite ce qui se passe. Allez, balance. Novembre 2021. Signe solaire, ascendant, lunaire, en balance, novembre 2021, balance. Allez, on y va. Ok, voilà ce qu'on a. Alors, on nous parle d'une profonde hésitation par rapport à... à une nouvelle lancée, une nouvelle virée, au fait de quitter euh, peut-être une forme de stabilité, que ce soit une stabilité financière, que ce soit une stabilité amoureuse, émotionnelle à travers une relation, que ce soit professionnel. Euh, on nous dit qu'il y a quelque chose de stable dans votre vie. Que vous hésitez à lâcher pour un nouveau départ c'est comme si on peut on, un petit peu on sautait dans le vide c'est comme si on sautait dans le vide pourquoi dans le vide bah parce qu'on met les pieds dans quelque chose d'inconnu on ne sait pas à quoi s'attendre par rapport à une situation ça peut être par exemple euh, avoir un travail stable être dans une boîte depuis des années avoir une bonne rémunération etc et euh, on vous fait une autre proposition vous ne savez pas si vous l'acceptez ou pas, parce que bon, voilà, vous avez quand même construit quelque chose dans cette boîte, etc. Ou alors c'est vous peut-être qui avez un projet d'aller ailleurs, mais vous ne savez pas si c'est une bonne idée de quitter un petit peu tout ce que vous avez construit, le cadre que vous avez instauré autour de vous. Ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel, ça peut être professionnel, ça peut être euh, par rapport à un projet perso. Ça peut même être par rapport à vous-même, lâcher peut-être des croyances par, que l'on a bâti depuis longtemps sur quelqu'un ou quelque chose, changer de regard, de perception, d'interprétation par rapport à une situation donnée. Ok, on se sent un petit peu démuni ici, on se sent un petit peu euh, accablé par cette indécision et ces doutes qui nous tourmentent. Il y a un fort sentiment de, de, ne, de ne pas pouvoir choisir, d'impuissance un petit peu ne pas avoir le pouvoir de changer les choses et de prendre une décision. Ouais, on se questionne par rapport à un départ ici, que ce soit un départ physique à travers un voyage d'éménagement, mais ça peut être aussi symbolique, un détachement, se détacher de ce que j'ai bâti pour aller explorer de nouveaux horizons. On nous dit pourtant, euh, on nous dit pourtant qu'à partir de cet automne, vous allez avoir une forme de déclic. Ouais, alors ce déclic, pour moi, il est, il est négatif. Ce n'est pas un déclic en mode « ça y est, je suis prête, j'y vais, euh, je me lance dans l'inconnu », c'est plutôt l'inverse. Parce qu'ici, on voit qu'il euh, y a une idée de nostalgie par rapport à un nouveau départ. Pour moi, il y a, y, a, y a quelque chose qu'on laisse tomber, il y a quelque chose qu'on abandonne euh, par rapport à des aspirations de partir. C'est comme si on lâchait l'affaire ici, on lâchait potentiellement une construction euh, autre, il y a des constructions nouvelles, on abandonne cette idée. Alors euh, il y a plusieurs interprétations évidemment, hein. ça peut être aussi abandonner l'idée 
de cette construction actuelle pour s'orienter vers un euh, nouvel horizon On va voir, on va voir. On va voir ce que la, le, la suite des, des cartes nous dit. Euh, alors ça serait plutôt quelque chose de positif ici en fin de compte avec cette troisième colonne on nous parle de lumière qui revient c'est à dire que vous trouvez la réponse à peut-être des questions que vous vous posiez c'est à dire que les choses deviennent claires je suis capable de décider je suis capable maintenant d'avoir les réponses à mes questionnements et de savoir véritablement où je veux aller on nous dit que ce départ va être riche et prospère et abondant et qu'il pourra potentiellement euh, se produire à partir de l'été se produire à partir de l'été alors pour certains, certaines il se peut que vous ayez déjà vécu cette situation cet été d'accord vu qu'on est, euh, est en automne, c'est assez proche ici on nous parle de la concrétisation de quelque chose mais de faire tomber un masque il y a un masque qui tombe c'est à dire que euh, on, on est dans les révélations, on est dans l'honnêteté on est dans euh, l'honnêteté vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis -vis de ce qu'on veut mettre en place dans sa vie, l'honnêteté peut-être vis-à-vis de quelqu'un euh, si quelqu'un est concerné par ses énergies aussi, si on est euh, dans le cadre de sentimental par exemple. On nous parle d'honnêteté vis-à-vis aussi de ses sentiments, euh, d'honnêteté émotionnelle. Il y a une idée comme ça aussi d'une forme de regret, d'une forme de tristesse par rapport peut-être à ce que l'on laisse derrière soi. C'est marrant parce que vous n'êtes pas le premier signe. C'est-à-dire il y a trois signes que j'enchaîne là. C'est un petit peu les mêmes messages à quelque chose près qui ressortent pour beaucoup. Cette idée de j'ai envie d'aller de l'avant, mais je suis accrochée comme ça à quelque chose du passé. Alors pour moi, c'est émotionnel. Il y a quelque chose qu'on cache, une forme de peine, de tristesse, de culpabilité ou de colère concernant l'émotionnel. Euh, par rapport aussi à ce nouveau départ, vous n'êtes pas totalement en accord avec ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui veut, mais vous êtes plus en conflit par rapport à ce nouveau départ que dans la volonté de l'initier. Donc ce qui me laisse penser qu'il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose d'extérieur qui vous impose ça. Ce n'est pas vous qui voulez ce nouveau départ. On vous a fait une proposition. Vous, vous étiez bien, vous n'avez rien demandé à personne en gros. J'étais dans mon petit cocon tranquille, ma petite vie stable, et là il y a quelqu'un qui débarque, hop, et si on faisait ci, et si on faisait ça Vous vous dites, mais... Euh oui ou non J'y vais, j'y vais pas. Vous vous sentez démuni, vous êtes en colère. Il y a une notion de colère ici. Alors, oui, éventuellement, on va accepter ce changement, mais il y a vraiment... Il y a une notion de... Je, on, ça me tombe dessus, j'ai rien demandé. Vous voyez ce que je veux dire c est, c est, voilà, Vous n'avez rien demandé à personne, on arrive, on chamboule votre, vos habitudes, votre quotidien, en vous proposant quelque chose. Par rapport à ça, vous vous sentez un petit peu démuni. Alors bon, à l'envers, à l'endroit, blond, brun, ça c'est le jeune homme. Hein. On parle du jeune homme, donc c'est peut-être lié à un homme, à un homme qui, qui serait blond dans votre vie. Mais au-delà de ça, on va voir un petit peu plus loin, au euh, niveau spirituel. Là, on nous parle avec cette carte d'un sentiment de fragilité. La carte du jeune homme, c'est la carte de la vulnérabilité du « je ne suis pas sûr de moi, je n'ai pas confiance », du manque de confiance. Donc peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'a pas confiance euh, en lui et qui répercute ce manque de confiance sur vous. Euh, si cette personne n'a pas confiance dans le projet, comment est-ce qu'elle peut vous faire avoir confiance euh, bah, dans le projet, étant donné que c'est lui euh, qui initie euh, Ça peut être aussi le reflet de vous-même, d'accord Ici, on a un homme, ça peut être une femme, d'accord Ça n'a rien à voir, le sexe de la, de la carte importe peu. On parle d'un sentiment de fragilité. Vous êtes démuni, vous vous sentez impuissant ou impuissante par rapport à ce qui vous tombe dessus. Pourtant, il y a une résolution d'un conflit émotionnel, il y a un changement qui arrive, c'est-à-dire les choses évoluent et euh, changent un quotidien euh, que vous vivez en rajoutant de la lumière, de la lumière, de l'abondance qui se rajoute ici. Vous allez vers un euh, dénouement heureux là on nous parle alors on va passer à l'interprétation en ligne on nous parle ici cette carte euh, d'un questionnement est-ce que je vais vers l'abondance vers quelque chose de mieux ou est-ce que je vais vers quelque chose de pire je ne sais pas, je me questionne donc vous ne savez pas quoi faire ici. on nous parle pourtant d'un déclic par rapport à un changement, vous acceptez ce changement, vous y allez. C'est ce que les cartes semblent indiquer. Un déclic par rapport aussi euh, au niveau mental, à ce que je ressens par rapport à ça. 
Ici, on nous parle d'une construction de vie qui est établie, des habitudes, une forme de routine que l'on laisse derrière soi pour euh, concrétiser quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre va euh, vous rééquilibrer dans votre vie davantage. On nous parle de nouveauté, on nous parle de colère par rapport à cette nouveauté malgré tout. Parce qu'il y a quand même euh, une notion de je lâche quelque chose d'important pour moi. J'aime ce que j'ai construit. Je n'ai pas forcément envie de m'en éloigner, mais toi, tu me demandes de le faire. Ça vous tombe dessus, je vous le dis d'ailleurs. C'est comme ça que je vais intituler ce tirage. C'est tout, amis. Balance pour ce tirage de novembre. Si ça vous parle, que vous souhaitez une consultation perso, vous savez où me trouver. Allez, bye